Знешкоджують ворожі міни і розставляють пастки для окупантів. Українські сапери відпрацьовують свої навички в умовах максимально реалістичних. Працювати доводиться за найгарячішим сценарієм. Щойно ворог відступає, сапери мають зачистити територію. Що найбільше вражає в небезпечній роботі та які міни росіяни найчастіше залишають, дивіться далі. Під час тренувань сапери відпрацьовують різноманітні сценарії, максимально наближені до бойових. З одного боку, їм треба знешкодити міни, що залишив ворог. З іншого – встановити пастки для загарбників. Наші хлопці повинні пройти дорогу на виявлення міновибухових загороджень, танкові міні протипіхотні. Так само зайти в пасацію на назначену точку, виявити так само вибухові і невибухові можуть бути загородження. Тарас ділиться тонкощами своєї роботи. Каже, сапери працюють у негарячіших точках. Заходять першими, що й навідступає ворог. А там, де намагається прорватися, їхнє загородження навпаки рятують позиції піхоти. Ми працюємо взагалі в сірих зонах. Ми виходимо вперед наших позицій. І в основному в таких місцях ми мінуємо противотанковими мінами. Де не дозволяє ситуація вручну ставити, ми ставимо дистанційно. Для підриву техніки ворог найчастіше використовує міни ось такого типу ТМ-62. І для того, щоб їх знешкодити, наші сапери працюють декількома групами. Перша з міношукачами знаходить їх, а друга група вже саме знешкоджує, адже дуже часто ворог залишає сюрпризи під мінами. Хлопці вже великий бойовий досвід. Вони розміновували території на півдні України, де ворог застосовував засоби, заборонені отавськими конвенціями. Еней бувалий сапер, та навіть його шокують моральні принципи російських окупантів. Я не знаю, як в них вистачає совісті, і не знаю, як правильно пояснити, мінувати своїх хлопців, трупи своїх людей. Бо розповідають, що вони заміновують своїх, щоб ми там приходили, чи стягували їх, чи обшукували. Сапери постійно вдосконалюються, щоб краще виявляти міни, розтяжки та інші пастки. Для них головне завдання – врятувати життя українських воїнів.